அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் ஆல் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டெட் எக்ஸாம் பேப்பர் ஒன்னுக்கான என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் தான் பார்க்க போறோம் ப்ரீவியஸா கேட்ட கொஸ்டின் அதுக்கு ரிலேட்டான கொஸ்டின் பிளஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் இது எல்லாமே இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து பார்ட் த்ரீ வீடியோ ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ வீடியோ அப்லோட் பண்ணி போட்டிருக்கு பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க பேப்பர் ஒன்ல டோட்டலா உங்களுக்கு ஃபைவ் கண்டன்ட் இருக்கு இந்த ஃபைவ் கண்டன்ட்ல என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் அவர் யூடியூப் சேனல் டைம் டு சேவ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஜாயின் அவர் ஃபேஸ்புக் அண்ட் டெலிகிராம் சேனல் மீன்ஸ் லிங்க்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எதிர்பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஆன்சர் வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே ஜூன் ஃபைவ் வேர்ல்டு ஓசோன் டே செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன் உலக வானிலை நாள் மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ உலக உணவு நாள் அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் சர்வதேச புலிகள் தினம் ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ ஆஸ் த முகுல் எம்பரர் டியூரிங் த பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் பக்சர் போரின் பொழுது இருந்த முகரைய மன்னர் யார் இது ப்ரீவியஸா கேட்ட கொஸ்டின் ஆன்சர் ஷா அலாம் டூ இந்த பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் எப்ப நடந்ததுன்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இந்த பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் வந்து போர் வந்து நடந்தது இதுல வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு டீம் போர் நடந்தது ஒரு டீம் யார் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கும் இன்னொரு டீம் அதாவது முகலாய பேரரசர் ஷா அலாம் டூ அவரும் அவருக்கு இணையாக இன்னொருத்தரும் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டீம் இவங்க வந்து ஒரு டீம் டோட்டலாக இந்த ரெண்டு டீமுக்கும் ஃபைட் நடந்தது கடைசியாக யார் ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் வின் பண்ணாங்க ஸோ இந்த பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் எப்போ நடந்ததுன்னு கேட்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது ரிலேட்டான கொஸ்டின் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு நடந்தது யாருக்கு யாருக்கு நடந்தது கடைசியாக இந்த போரில் யார் ஜெயிச்சாங்க பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் ஜெயிச்சாங்க அதை இங்கே இங்கிலீஷில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியில் யார் தலைமை தாங்கினாங்க அப்படின்னா ஹெக்டர் முன்றோ அவர் தான் தலைமை தாங்கினாங்க ஸோ முகுல் எம்பரர் ஷா அலாம் டூவும் மீதி இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு டீமாக ஃபார்ம் பண்ணி இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா எக்கிங்ஸாக ஃபைட் பண்ணாங்க கடைசியாக அவங்க தோத்துட்டாங்க பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் வின் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் தொட்டப்பட்டா தொட்டப்பட்டாவின் உயரம் என்ன ஆன்சர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் மீட்டர் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் தொட்டப்பட்டாவோட ஹைட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு மீட்டர் அதே மாதிரி சிமிலராக மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பீக் இன் த வேர்ல்டு இன் த வேர்ல்டு இட் ரைசஸ் த ஹைட் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் இந்த தொட்டப்பட்டாவோட ஹைட் எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் மீட்டர் மவுண்ட் எவரெஸ்டோட ஹைட் எவ்வளோ எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் குழந்தை திருமண தடை சட்டம் எப்போது நிறைவேற்றப்பட்டது இது ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் ஆன்சர் டூ தௌசண்ட் செவன் குழந்தை திருமண தடை சட்டம் இது பாருங்க இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்டும் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ஆட்டில் படிங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த குழந்தை திருமண சட்டம் எப்போது கொண்டு வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் நைன்டீன் இந்த குழந்தை திருமண சட்டத்துக்கு சாரதா சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குழந்தை திருமண சட்டத்தை சாரதா சட்டம்னு சொல்லுவாங்க இது எப்போ கொண்டு வந்தான்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சட்டத்தை மறுபடியும் திருத்தி அமைச்சாங்க அதாவது திருத்தப்பட்ட சட்டம் அது எப்போ இது பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் இந்த சட்டத்தில் தான் இந்த திருத்தப்பட்ட சட்டத்தில் தான் பெண்களின் திருமண வயது பதினைந்திலிருந்து பதினெட்டாகவும் ஆண்களின் திருமண வயது பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ஒன்றாகவும் உயர்த்தப்பட்டது எந்த ஃபஸ்ட்டு குழந்தை திருமண சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் இந்த சட்டம் தான் சாரதா சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இதை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க திருத்தம் செய்யப்பட்டது ஆயிரத
சாரதா சட்டம் சேம் இது ரெண்டு ஒன்று தான் ரெண்டு இது ஒன்று மூணு பாயிண்ட் அப்புறம் இந்த குழந்தை திருமண தடை சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் முந்தைய சட்டத்தில் உள்ள பலவீனங்களை நிவர்த்தி செய்ய அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இது இந்த சட்டத்தை இந்த இருக்கிற பலவீனத்தை நிவர்த்தி செய்ய இந்த சட்டம் மறுபடியும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்து இது நடைமுறைக்கு வந்தது பாருங்கள் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் இது அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு டிஆர்பி போர்டில் இந்த கொஸ்டின்ஸை ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க பார்த்துக்கோ அப்படி இங்கே இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யுவர் ஃபீட்பேக் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபாரஸ்ட் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஃபவுண்டட் இன் இந்திய வன ஆய்வு எப்பொழுது நிறுவப்பட்டது நைன்டீன் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் டிஹார்டன் உத்தரகாண்டில் இருக்குது இந்த ஃபாரஸ்ட் சர்வே ஆஃப் இந்தியா எப்போ ஃபவுண்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் ஜூன் ஒன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் டிஹார்டன் இன் உத்தரகாண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாக்சைட் டெபாசிட்ஸ் ஆர் மெயின்லி ஃபவுண்ட் இன் தி டேஸ் கில்ஸ் பாக்சைட் படிவங்கள் முக்கியமாக எந்த மலைப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி எதிர்பார்க்கப்படும் கேள்வி இந்த கேள்வி நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஆன்சர் சேர்வராயர் மலை இந்த சேர்வராயர் மலை தான் இந்த பாக்சைட் கனிம வளம் வந்து அதிகமாக கிடைக்கிது இந்த பாக்சைட் அலுமினியம் இதை பேஸ் பண்ணி டிஆர்பி போர்டில் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த பாக்சைட் அலுமினியம் பேஸ் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாக்சைட் அதிகமாக எங்கே கிடைக்குதுன்னு கேட்டால் சேர்வராயர் மலையில் அதிகமாக கிடைக்குது அது எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இந்த பாக்சைட் வச்சு நம்ம என்ன தயாரிக்கலாம் இட் மேக் பேப்பர் பேப்பர் தயாரிக்க பாக்சைட் தேவைப்படுது அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் ரப்பர் அண்டு காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த பாக்சைட் உதவுது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பாக்சைட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஏர்கிராஃப்ட் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மெயின் பாயிண்ட் எதுனா பேப்பர் தயாரிக்க இந்த பாக்சைட் யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ரப்பர் ரப்பரை தயாரித்துக்கும் இந்த பாக்சைட் உதவுது தமிழ் இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் இந்த கேள்வி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்தது சிமிலராக அயன் ஓர்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் கஞ்சமலை இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டின் கஞ்சமலையில் இரும்பு தாதுக்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன இந்த கஞ்சமலை எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் அதுவும் சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வரதட்சணை தடை சட்டம் எப்போது அமலுக்கு வந்தது இது ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் வரதட்சணை தடை சட்டம் எப்பொழுது அமலுக்கு வந்தது ஆன்சர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே ஏபிசினா இங்கே ஏபிசிடி தான் நான் வேற ஒரு சிஸ்டத்தில் எடிட்டிங் பண்ணி இந்த லேப்டாப்பில் காப்பி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகுது அதை நீங்கள் இது பண்ணிக்காதீங்க அலைன்மெண்ட் சேஞ்சஸ் ஆகுது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வரதட்சணை தடை சட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தான்னு கேட்டால் மே ஒன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் முதல் அமலுக்கு வந்தது இந்த வரதட்சை வரதட்சணை தடை சட்டம்னா என்ன வரதட்சணை தடை சட்டம் என்பது பெறுவதையும் கொடுப்பதையும் தடுப்பதை நோக்கமாக கொண்டது நோக்கமாக கொண்டது பெறுவதையும் கொடுப்பதையும் தடுப்பதை நோக்கமாக கொண்டது மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மதத்தினருக்கும் இது பொருந்தும் நீங்கள் என்ன கம்யூனிட்டியாக சாரி என்ன ஒரு ரிலீஜனாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த திருமண தடை சட்டம் பொருந்தும் இது வந்து பார்த்தா எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு கேட்டால் மே ஒன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் கொண்டு வந்தாங்க இது ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தமிழக மலைகளின் அரசியாக எந்த மலை அதே மாக இளவரசியாக எந்த மலை நம்ம அழைக்கின்றோம் மலைகளின் அரசி யார் மலைகளின் இளவரசி யார் ஆன்சர் ஊட்டி அண்டு கொடைக்கானல் மலைகளின் அரசி ஊட்டினும் மலைகளின் இளவரசி கொடைக்கானலும் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அதை இங்கே கொடுத்துருக்கு நமது தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் வரையாடு தமிழ்நாட்டின் 
வான் மாநில விலங்கு எதுன்னு கேட்டால் வரையாடு நீலகிளி தார் ஸோ இந்த கேள்வியும் இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு நமது உடலின் மிகப்பெரிய புலன் உறுப்பு எது ஆன்சர் ஸ்கின் தோல் மொத்தம் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்கின் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் சென்ஸ் ஆர்கான் இன் அவர் பாடி மொத்தம் த சென்ஸ் ஆர்கான் ஃபவுண்ட் இன் ஹியூமன் பாடிஸ் ஆர் ஐஸ் இயர் டங்க் ஸ்கின் அண்டு நோஸ் இந்த ஃபைவ் சென்ஸ் ஆர்கான்லையும் என்னென்ன பண்ண முடியும் கண் பார்க்க முடியும் காதால் கேட்க முடியும் ஸ்கின் தொடர்பு தொடர்பு உணர முடியும் அதே மாதிரி டங்கு டேஸ்ட் பண்ண முடியும் நோஸ் வந்து ஸ்மெல் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதில் லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் எதுன்னு கேட்டால் ஸ்கின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கடகரேகைக்கும் மகர ரேகைக்கும் இடையில் அமைந்துள்ள மண்டலம் எது ஜோன் லொக்கேட்டட் இன் பிட்வீன் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் ஈஸ் டேஸ் ஜோன் ஆன்சர் டாரை வெப்ப மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கும் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கும் இன் பிட்வீனில் எந்த இருக்குன்னு கேட்டால் டிராபிக்கல் ஜோன் சொல்லுவோம் ஆர் அதர்வைஸ் டாரிட் அப்படின்னு டாரிட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் பாருங்கள் இங்கே சன் வந்து வெர்டிக்கலாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த சூரிய ஒளி இங்கே படம் போது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா ஹார்ட் செக்ஷனாக இருக்கும் அதே இந்த சூரிய ஒளி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் போகும்போது நமக்கு வந்து வெப்பநிலை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதே இந்த சூரிய ஒளி வந்து இன்னும் லாங் டிஸ்டன்ஸில் போகும்போது இந்த இடத்துல ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் இந்த இடத்துல ஃப்ரிஜிட் ஜோன் டெம்பரேச்சர் ஜோன் டாரிட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தோன்னா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இது வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இது ரெண்டுக்கும் இன் பிட்வீனில் என்ன இது இருக்குது இந்த டாரிட் ஜோன் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் த இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் மெரிலியன் பாசஸ் த்ரூ த சிட்டி ஆஃப் ஆன்சர் அலகாபாத் த ஸ்டாண்டர்ட் மெரிலியன் ஆஃப் இந்தியன் பாசஸ் த்ரூ மிர்சாப்பூர் ஆர் அலகாபாத் இன் உத்தரப்பிரதேஷ் த ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அலகாபாத்தில் கிராஸ் ஆகுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஸ்டாண்டர்ட் மெரிலியர் டைம் வந்து எந்தெந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டால் உத்தரப்பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஒரிசா அண்டு ஆந்திர பிரதேஷ் இந்த அஞ்சு மாநிலத்தில் இந்த லைன் வந்து கிராஸ் ஆகுது இந்த லைன்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே அசாம் இங்கே குஜராத் இருக்கு இந்த அசாமுக்கும் குஜராத்துக்கும் இன் பிட்வீனில் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இந்திய டைமுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இருக்குது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டைம் நம்ம எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இந்த ஒரு லைன் டாட்டர் டாட் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்திய ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மென்ஷன் பண்ணி தெரியுமா ஸோ இந்த டைமை வச்சு தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஏன்னா இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு லைன் அதை வந்து நாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் இமேஜினியர் லைன் சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தோன்னா லேட்டிடியூட் இந்த டாட்டர் லைன் இது வந்து பார்த்தோன்னா லாண்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டைமை மெஷர் பண் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு இன் பிட்வீனில் ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இட் திஸ் இஸ் கால் இமேஜினரி லைன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இமேஜினரி பண்ணி இந்த லைன் வந்து ட்ரா பண்ணுது ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இந்திய ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து மெஷர் ஒன் பண்ணுவோம் இந்த லைன் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் கிராஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு ஸ்டேட்டில் கிராஸ் ஆகுது அதான் இங்கே தமிழில் கொடுத்துருக்கு பாடு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர் ஆர் டேஸ் டெயில்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அட் மகாபலிபுரம் எந்த ஸ்டைலில் வந்து இருக்கு மகாபலிபுரத்தில் உள்ள கட்டட கலைகளின் வகைகள் எத்தனை ஆன்சர் ஃபோர் மகாபலிபுரத்தில் உள்ள கோவில்கள் மூன்று தலைமுறையை பல்லவ மன்னர்களால் கட்டப்பட்டது இவ்வகை கோவில்களை கட்டுவதற்கு ஏறக்குறைய இரநூறு ஆண்டுகள் ஆகின அதாவது பல்லவ மன்னர்களால் இந்த கோயில் வந்து கட்டினாங்க கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷம் ஆணிச்சு இந்த கோயிலை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு சீசோர் டெம்பிள் கடற்கரை கோவில் என்னு சொல்லுவோம் எது இந்த மகாபலிபுரத்தில் ஏன்னா அது கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இது கடற்கரை கோவில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எது இந்த மகாபலிபுரம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள்
கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா இல்லை வேறு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யுவர் ஃபீட்பேக் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம் அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் ஸ்டீம் ரெகுலேட்டட் ரெகுலேட்ஸ் யுவர் ஹார்ட் பீட் மூளை தண்டின் எந்த பகுதி உங்கள் இதய துடிப்பை கட்டுப்படுத்துகிறது இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் இந்த கேள்வி பாருங்கள் ஆன்சர் பின்மூளை ஹியூமன் பிரைன்ஸ் இஸ் டிவைடட் இன்டூ த்ரீ மேஜர் பார்ட்ஸ் அது என்னென்ன மேஜர் பார்ட்ஸ் முன்மூளை பெருமூளைன்னு சொல்லுவோம் நடுமூளை சிறுமூளைன்னு சொல்லுவோம் பின்மூளை முகுளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிரெயின் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு அதுக்கு அனதர் நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு பாருங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா முன்மூளை தட் மீன்ஸ் ஃபோர் பிரெயின் இதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் ஃபோர் பிரெயின் இஸ் கால் லார்ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் அதான் இங்கே என்னது முன்மூளை இருந்து பெருமூளைன்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் ஹியூமன் மெமரிஸ் இந்த பாயிண்ட் பாருங்க இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திங்கிங் இன்டெலிஜென்ஸ் இமேஜினேஷன் அண்ட் ரீசனிங் அதாவது நம்ம புத்தி கூர்மையாக இருக்கிறதுக்கும் யோசிக்கிறதுக்கும் இந்த மூளை தான் என்ன சொல்கிறது இந்த ஃபோர் பிரெயின் தான் நமக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குது இந்த முன்மூளை தான் நம்ம யோசிக்கிறதுக்கும் புத்தி கூர்மைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எது இந்த முன்மூளை ஃபோர் பிரெயின் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இது என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் ஆர் த பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் ஸ்டீம் ரெகுலேட்ஸ் யுவர் ஹார்ட் பீட் இதய துடிப்பை கட்டுப்படுத்துகிறது எது இந்த பிரெயின் தட் மீன்ஸ் பின்மூளை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா நடுமூளை நடுமூளை என்னென்ன இருக்கு அதோட ஒர்க் என்ன இட் ஹெல்ப்ஸ் த மெயின்டைன்ஸ் த பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாடி மெயின்டைன்ஸ் த பேலன்ஸ் ஆஃப் தி பாடி உடலின் சமநிலையை பராமரிப்பதில் இது உதவுகிறது இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பிரெயின் இந்த பாயிண்ட் வந்து பாருங்கள் பாட்லீஸ்ட் தான் அனதர் நேம் ஆஃப் ஹிட் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா மெடுலா அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த பிரெயின் தான் இட் கனெக்ட்ஸ் த பிரெயின் டு ஸ்பைனல் கோட் ஹிட் பிரெயின் இஸ் கனெக்டட் டு ஸ்பைனல் கோட் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதை தான் ஹார்ட் பீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் பாருங்கள் இதை வச்சுலாம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்து கேட்பாங்க எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ராங் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பிரெயின் பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க பாசிபிள் இருக்கு பாரு தமிழ் இங்கே கொடுத்துருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா த பிரெயின் இஸ் த மேடப் ஆஃப் எயிட் இம்மூவபிள் போன்ஸ் எயிட் இம்மூவபிள் போன்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இந்த பிரெயினோட யூனிட் என்னன்னு கேட்டால் பிரெயினோட அழகு என்னன்னு கேட்டால் நியூரான்ஸ் வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் பிரெயின் கேட்டால் நியூரான்ஸ் அதே வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் கிட்னின்னு கேட்டால் நெப்ரான் சொல்லுவோம் அதே யூனிட் ஆஃப் பிரெயின் கேட்டால் நியூரான் சொல்லுவோம் இந்த பிரெயினோட வெயிட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிலோகிராம் ஆயிரத்தி முந்நூறு கிராம் அதாவது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்னு சொல்லுவாங்க ஆர் அதர்வைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோகிராம்னு சொல்லுவாங்க மூளையோட வெயிட் எவ்வளோ மூளையோட யூனிட் எவ்வளோ நியூரான்ஸ் இந்த ரெண்டு கேள்வியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் அதில் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையான்னு யுவர் ஃபீட்பேக் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம் தேங்க்யூ